Stycznik elektromagnetyczny to jedno z najczęściej stosowanych urządzeń w automatyce. Służy do zamykania albo przerywania obwodów elektrycznych. Nowością wśród styczników z naszej oferty jest stycznik z możliwością sterowania ręcznego poprzez przełącznik na przedniej ścianie obudowy. O tym opowiem w dalszej części tego filmu. Zacznijmy od parametrów technicznych. Prezentowany model to wariant w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie TH35 mm. Jego szerokość to jeden moduł, czyli 18 mm. Ilość styków 2NO, czyli dwa styki, które w stanie spoczynkowym są otwarte, a w stanie pracy zwierają się, zamykając obwód. Z informacji na obudowie dowiadujemy się o jego podstawowych parametrach. Cewka zasilana jest napięciem 230 V. Obciążenie styków to 25 A na każdy styk. Przy tym parametrze należy zwrócić uwagę na to, że wartość 25 A odnosi się do obciążenia liczonego w klasie AC7A. Co to za klasa? To urządzenia, które generują obciążenia o małej indukcyjności czyli ogrzewanie, większość obwodów oświetleniowych i małe urządzenia AGD z silnikami. Moc łączeniowa stycznika dla klasy AC7 to 4 kW, czyli 4000 W. Drugi parametr dotyczy klasy AC7B. To urządzenia silnikowe o dużej indukcyjności, również przeznaczone dla domowego użytku, czyli duże AGD z silnikami, wentylatory. Moc łączeniowa stycznika dla klasy AC7B to 1,2 kW, czyli 1200 W. Przy doborze stycznika należy zwrócić uwagę na rodzaj podłączonych odbiorników, ponieważ jak widać ma to wpływ na wytrzymałość styków. I od tego będzie zależeć ile odbiorników będzie można podłączyć do stycznika. Działanie stycznika polega na załączeniu styków poprzez podanie napięcia na cewkę stycznika. Wytwarza się wtedy pole elektromagnetyczne, pod wpływem którego przyciągane są styki w urządzeniu i następuje załączenie obwodu. Stan załączenia stycznika jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Nowością w tym urządzeniu jest możliwość sterowania ręcznego poprzez przełącznik na przodzie obudowy. Przesuwając ten przełącznik możemy ręcznie wpłynąć na stan pracy podłączonego urządzenia. Przełącznik możemy ustawić w trzech trybach. Tryb pierwszy, podstawowy, to praca automatyczna, przełącznik w pozycji środkowej. Napięcie na cewkę stycznika będziemy podawać poprzez wyłącznik. Stycznik ustawiam w pracę automatyczną. Ponieważ mamy dwa styki, dwie lampki będą sygnalizować załączenie lub rozłączenie styków stycznika. Podaję napięcie. Styki zamykają się. Wyłączenie napięcia rozłączają się. Stan styków zależny jest od napięcia zasilającego stycznik. Tryb drugi, pozycja dolna. Przy tym ustawieniu styki są zawsze otwarte. Cewka stycznika jest pod napięciem. Styki są załączone. Przełącznik ustawiam w pozycję dolną. Styki zostają rozłączone. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda od środka. Przełącznik w pozycji dolnej i ta sama sytuacja. Bez względu na to, czy na cewce jest napięcie, czy go nie ma, styki są rozłączone. Tryb trzeci, pozycja górna, styki załączone. Jeżeli cewka stycznika nie jest zasilona i przełączymy przełącznik w pozycję górną, styki zostają załączone. Po podaniu napięcia Przełącznik samoczynnie przestawia się do pozycji środkowej, auto. Styki pozostają zamknięte. Od tego momentu działa w trybie automatycznym. Przesunięcie przełącznika w górę wymusza załączenie styków bez obecności napięcia zasilającego. Aby zablokować styki stycznika na stałe, to w pozycji górnej należy przesunąć w lewo żółtą dźwignię blokady. Teraz niezależnie od obecności zasilania 
styki pozostają cały czas zamknięte. Usunięcie blokady przywraca pracę automatyczną. Wszystkie informacje na temat tego oraz innych urządzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej fifcom.pl i zapraszam do obejrzenia innych filmów na temat naszych nowości oraz urządzeń, które produkujemy.